हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो तो आज जो हम मेडिसिन पढ़ेंगे उसका नाम है सिंकोना ऑफिशनैलिस जिसे चाइना भी कहते हैं इसका कॉमन नेम पेरूवियन बार्क या चाइना है और इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनीमैन और इसकी फैमिली है रूबी एसी ये मेडिसिन वही है जो कि हैनीमैन सर ने सबसे पहले प्रूव करी थी ग्रेट टेंडेंसी टू पीरियोडिसिटी इज वेल मार्क थ्रू आउट द रेमेडी सो इसके अंदर क्या होता है पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होंगी वो पीरियोडिकली रिपीट होती हैं ठीक है कोई भी कंप्लेन है तो ऐसे पीरियोडिकली आपको दिखेगा कि भाई दो दिन बाद वापस उसको वही कंप्लेंट आ रही है और वापस वो दो दो दिन के गैप में ही आ रही है ऐसे प्रोफाउंड डेबिलिटी फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिस्चार्जेस एंड लॉस ऑफ वाइटल फ्लूड एंड हेमरेज ग्रेट डेबिलिटी ट्रैवलिंग एवर्जन टू एक्सरसाइज एंड वेरी सेंसिटिव टू टच टू पेन टू ड्रॉट ऑफ एयर तो पेशेंट जो होगा उसके अंदर क्या है सारे डिस्चार्जेस जो है उनका लॉस हो गया बॉडी के जो वाइटल फ्लूड्स हैं उनका लॉस हो गया इनका लॉस का मतलब क्या है कि जैसे वॉमिटिंग है डायरिया है इसके थ्रू क्या बॉडी में जितना भी फ्लूड था वो सारा खत्म हो गया बॉडी से इस वजह से उसको सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं एक्सेसिव इरीटेबिलिटी एंड सेंसिटिवनेस ऑफ द होल नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ चाइना तो इसमें पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा इरिटेबल होगा ठीक है क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरा इसमें इन्वॉल्व है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इरिटेबल भी होता है साथ में वीकनेस भी आ जाती है क्योंकि बॉडी के डिस्चार्जेस एग्जॉस्ट हो चुके हैं ख़त्म हो चुके हैं ड्रॉपसी आई द जर्नलाइज और लोकलाइज फ्राम एनीमिया लॉस ऑफ वाइटल फ्लूड और हेमरेज इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ चाइना सो ड्रॉपसी हो जाता है यानी कि ड्रॉपसी मतलब होता है एडिमा या तो पूरी बॉडी के अंदर हो जाएगा या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट में हो जाएगा एनीमिया की वजह से हो सकता है कि वाइटल फ्लूड का लॉस हो गया और उस वजह से बॉडी में एनीमिया डेवलप हो गया या हेमरेज हुआ उसकी वजह से बॉडी में एनीमिया हो गया तो इन कंडीशंस में जहाँ पे बॉडी फ्लूड लॉस हो गया उसमें सिंकोना मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है पेन्स आर एग्रेवेटेड बाई स्लाइटेस्ट स्लाइटेस्ट टच बट आर रिलीव बाई हार्ट प्रेशर तो टच से पेन जो होता है वो एग्रावेट करता है बट हार्ट प्रेशर अप्लाई करने से पेशेंट को रिलीफ फील होता है और वो तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस और सेंसिटिविटी होती है शेकिंग चिल ऑल ओवर द बॉडी इज़ वेल मार्क तो इसमें क्या होएगा कि पेशेंट जो होगा वो शेक करेगा ठंड की वजह से इतनी ज़्यादा इसके अंदर होता है डेबिलिटेटिंग स्वेट विद नॉक्टर्नल डायरिया इज़ अ पेकुलियर करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइना पसीना बहुत आता है पेशेंट को ठीक है और रात के टाइम पे उसको डायरिया हो जाता है तो उस कंप्लेन में भी सिंक होना इफेक्टिव है डिस्पोजिशन टू हेमरेज फ्राम एवरी एरिफिस ऑफ द बॉडी तो इसमें क्या है क्योंकि बॉडी से जो डिस्चार्जेस है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो हेमरेज भी एक तरीके से है तो हेमरेज का में भी क्या है बॉडी से फ्लूड का लॉस हो रहा होता है तो अगर पेशेंट की कंप्लेन है कि बॉडी के सारे ऑरिफिस में से हेमरेज हो रही है ब्लड निकल रहा है तो उसमें हम सिंक होना दे सकते हैं पेनलेस नॉक्टर्नल डायरिया इज़ फाउंड ओनली इन चाइना तो इसके अंदर क्या है नॉक्टर्नल डायरिया होता है साथ में स्वेटिंग बहुत होती है मलेरियल कैकेक्शिया क्रॉनिक फीवर विद लीवर एंड स्प्लिन कंप्लेन्स तो पेशेंट में क्या होगा मलेरिया लाइक सिम्टम्स होते हैं क्रॉनिक फीवर है ऑब्वियस uh, ही बात है मलेरियल फीवर में ही उन्होंने हनीमन सर ने भी इसको टेस्ट करा था तो मलेरियल फीवर में तो इसका एक्शन अच्छा होगा ही आफ्टर क्लाइमेक्ट्रिक देयर इज प्रोफ्यूज हैमरेज एक्यूट डिजीजेज ओफन रिजल्ट इन ड्रॉपसी विद रिंगिंग बर्जिंग साउंड इन ईयर्स तो इसमें क्या है क्लाइमेक्ट्रिक के बारे में दिया हुआ है यानी कि ओल्ड एज में तो ओल्ड एज के अंदर क्या होता है कि आ, कोई लोगों को हेमरेज की कंप्लेन होती है यानी कि फ्लूड बॉडी से काफ़ी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड के फॉर्म में काफ़ी लॉस हो रहा है वाइटल फ्लूड ड्रॉपसी है या रिंगिंग बजिंग साउंड सुनाई देती है कानों में तो ओल्ड एज के कंप्लेन से रिलेटेड भी ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है डिज़ायर फॉर सोर थिंग्स सोर फ्रूड डेंटीज वाइन कोल्ड थिंग्स कॉफ़ी एंड हाईली सीजन फूड तो आ, ये सारी चीज़ों का डिज़ायर होगा एवर्जन टू ब्रेड मीट फैटी थिंग्स वॉम फूड एंड एक्सरसाइज माइंड कैसे एपिथेटिक इन डिफरेंट टेकीटोन ग्लूमी इल ह्यूमड एंड डिस्पॉन्डेंट मतलब उस पर्सन को क्या होगा कि उसके अंदर जोश नहीं होगा अपनी लाइफ को लेके उसे इंटरेस्ट नहीं होगा वो काफ़ी डिप्रेस फील करता है ही हैज़ नो डिज़ायर टू लिव बट लैक्स करेज टू कमिट सुसाइड उसे जीने का बिल्कुल मन नहीं करता बट सुसाइड करने की भी हिम्मत नहीं है इंक्रीज इरीटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स तो नर्व्स इरीटेबिलिटी तो इसमें है ही डिसलाइक ऑफ द बॉडीली एंड मेंटल वर्क कोई काम करने का उसको इंटरेस्ट नहीं है डिसकंटेंटेड ही थिंक्स हिमसेल्फ अनफॉर्चुनेट एंड फैंसेज ही इज अपोज एंड टॉर्मेंटेड बाय एवरीबडी वो अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझता है अनलकी समझता है और ऐसे इमेजिन करता है कि सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं ही इज लॉस्ट इन थाट्स सडन क्राइंग एंड टॉसिंग अबाउट इन डेस्पेयर अपने ख्यालों में ऐसे नेगेटिव थाट्स सोचता रहता है और रोने लग जाता है 
आइडियाज़ क्राउडेड इन माइंड प्रिवेंटिंग स्लीप एवोजन टू एक्सरसाइज तो इन्हीं वजह से वो सो भी नहीं पाता पेशेंट उसे डॉगी से डॉग्स जो होते हैं उनसे भी डर होता है एंड अदर एनिमल्स स्पेशली एट नाइट नाइट टाइम में उसको एनिमल से डर लगता है डिस्पोज टू भी क्वेल्सम एंड इंक्लाइन टू भी एग्नी तो गुस्से वाला होता है और झगड़ालू भी होता है सो so, ये था सिंकोना मेडिसिन के बारे में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अब हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं